ನಮಸ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಾಲಾ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಆನ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಏನು ಎಂ ಪಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರಿಂದ ಎಂ ಕ್ಯೂ ಪೀಸ್ ಅಂದರೆ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸಿಂದ ಏನು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇವತ್ತು ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ನಮಗೆ ಟೆನ್ ಟೆನ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಈಚ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನನ್ನು ನೋಡೋಣ ರೈಟ್ ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಕೋಕಾ ಆಲ್ಕಲಾಯ್ಡ್ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಒಪ್ಟೇಂಡ್ ಇದರ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಏನು ಆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿನ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಏನು ಅಂತ ಹೆಸರು ಸೊ ಹೇಗೆ ಬರಿತೀರಾ ಆನ್ಸರ್ ನೀವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸೊ ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಕೋಕಾ ಆಲ್ಕೆಲಾಯ್ಡ್ ಇಸ್ ಒಪ್ಟೇನ್ಡ್ ಈಸ್ ಇರೈತ್ರೋ ಗ್ಸೈಲಮ್ ಕೋಕಾ ಇರೈತ್ರೋ ಗ್ಸೈಲಮ್ ಕೋಕಾ ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬರೀ ಆ ಒನ್ ವರ್ಡನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಹೋಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ದ ಏನು ಬರಿತೀರಾ ನೀವು ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ವಿಚ್ ಕೋಕಾ ಆಲ್ಕೆಲೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಒಪ್ಟೆಂಡ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಈ ಆನ್ಸರನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಸೊ ಈ ಥರ ಬರೆದ್ರೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನು ಫೈನಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಗಿತ್ತು ಫೈನಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಗೋನ್ ಸರ್ಜರಿ ಆರ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಅ ವೆರಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸೆಡೆಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಸೊ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೈನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲೈನನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಂದರೆ ಏನು ಹೆಸರು ಆ ಡ್ರಗ್ಗಿಗೆ ಸರ್ಜರಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೆಡೆಟಿವ್ ಹಾಗೆ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮಾರ್ಫಿನ್ ಸೊ ಈ ಮಾರ್ಫಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ವರ್ಡನ್ನು ವರ್ಡನ್ನು ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಓಕೆ ಯಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟರ್ಫಿರಾನ್ ಗಿವ್ ರೀಸನ್ ಯಾಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟರ್ಫೆರಾನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಿದೆ ಆಲ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟರ್ಫೆರಾನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್ ಸೊ ಏನು ಬರಿಬೇಕು ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟರ್ಫೆರಾನ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ದ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಓಕೆ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ದ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಬೈ ದ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಸೊ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟರ್ಫೆರಾನ್ ದೇ ಕಾಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಿಲ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ದೇ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡೋಣ ಈ ಥರ ಬರೆದ್ರೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೇಮ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎಲರ್ಜಿ ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ ಎಲರ್ಜಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್ ಸೊ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ
cells like lymphocytes ekare bracket alli bariri tb t athwa b lymphocyte cells alva so the examples for the primary lymphoid organs are bone marrow uh thymus bursa of fabricus in birds anta sa bari bodu adre two is enough so itara bardre full two marks next question norona oh yeah next question list any two physiological barriers of innate immunity the question is physical barrier alla physiological barrier so physical barrier physiological barrier cytokine barriers idella now nodidivi textbook alli ide so physiological barrier andre enu namma body ondu en helodu fluids ana produce maduvantadu alva it's a part of physiology physical andre enu that is physically present skin idella physical adre uh, acid in the stomach hage saliva in the mouth tears from the eyes idella physiological barrier so heg barithira answer physiological barriers for immunity are physiological barriers for of immunity are anta bardu one acid in the stomach comma saliva in the mouth tears from the eyes sakeshtu next question idara bardre two marks next question okay write the scientific name of organisms causing pneumonia ringworm so scientific names of organisms and the pathogen which can cause pneumonia ringworm mur mur ide alva so first ge pneumonia anta bardu first ge pneumonia anta bardu scientific name of the organisms causing pneumonia anta bardu idrana bariri streptococcus pneumoniae diplococcus pneumoniae hemophilus influenza next ringworm ringworm cause maduvanta pathogens yavudu yavudu ringworm trichophyton microsporum epidermophyton so ee tara bardre full two marks next question distinguish between benign tumor and malignant tumor tumane easy malignant andre fatal benign andre not fatal usually alva so first ge benign tumor bagge bariyona benign tumor normally remain confined because it is capsulated so it is confined andre adu onde jagadalli iruvantaddu it won't spread anta to their original location and did they do not spread to other parts of the body and it will cause very little damage ಆದರೆ ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಏನಿದೆ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ದಿ ದಿ ಪ್ರಾಲಿಫರಿಟ್ ದಿ ಗ್ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ದೆ ಇನ್ವೇಡ್ ದೇ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನನ್ನು ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಮತ್ತು ಬಿನಾಯನ್ ಟ್ಯೂಮರಿಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಮ್ ಕ್ಯು ಪಿ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಬಂದಿತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಕೆಲವು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವು ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ನೋಡೋಣ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ನಿಗೆ ಮೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎನಿ ಫೈವ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಮೂರು ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಅಂದಮೇಲೆ ಮೂರು ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಮೂರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಇರಬೇಕು ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಕಾಮನ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಫಾರ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಸೊ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್ ಸೊ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ಬೈ ಸರ್ಜರಿ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಆಗಿ ಟ್ಯೂಮರನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಇದು ಮೋರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ ಬೆನಾಯಿನ್ ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಬಿಕಾಸ್ ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಈಸಿಲಿ ಓಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಥೆರಪಿ ರೇಡಿಯೇಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸನ್ನು ಕಿಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕರೆಕ್ಟಾ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡ್ರಗ್ಸನ್ನು 
ಟ್ಯೂಮರ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮಾರ್ಟಾಗಿ ಬರೆಯೋಣ ಇಮ್ಯುನೋಥೆರಪಿ ಇಮ್ಯುನೋಥೆರಪಿ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇದೆ ಸೊ ನಾವು ವರ್ಡನ್ನು ಬರೆದು ಬರೆಯೋಣ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಸೊ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಬಯಲಜಿಕಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಫೈಯರ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟರ್ಫೆರಾನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ಸ್ ದಿ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ದ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಸೊ ಈ ಥರ ಬರೆದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫುಲ್ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಎನ್ಲಿಸ್ಟ್ ಎನಿ ಥ್ರೀ ಮೆಷರ್ಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಗ್ ಎಬ್ಯೂಸ್ ಎಮಾಂಗ್ ಎಡೋಲೆಸೆನ್ಸ್ ಸೊ ಯಾವ ಥರದ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಮೆಷರ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ತ್ರೀ ಮೆಷರ್ಸನ್ನು ಕೊಡಿ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಎಡೋಲೆಸೆನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ವಾಟ್ ಇಸ್ ವಟ್ 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 ದ ಮೆಷರ್ಸ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಡ್ರಗ್ ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ ಎಬ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್ ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮೂರಂತೂ ಇರಲೇಬೇಕು ಮೂರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಅಂಡು ಪಿಯೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದರೆ ಪಿಯೋ ಪ್ರೆಷರಿಂದ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಎಡೋಲೆಸೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮತ್ತು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಯಾರೇ ಡ್ರಗ್ ಅಥವಾ ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಜು ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಸೀಕಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಆ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಡ್ರಗ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೀಕ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡೇಂಜರ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಲೈನ್ ಸೀಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಸೊ ನೀವು ಮೂರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ನಾಲ್ಕು ಅಥವಾ ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಫುಲ್ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡೋಣ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಸ್ಪೂನ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಸ್ಪೂನ್ ಫೀಡ್ ಸ್ಪೂನ್ ಫೀಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಸೊ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಏನು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಡ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಟೇಕನ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ತುಂಬ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೆಲವು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಒಮ್ಮೆ ಲೈಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ದ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆದರೆ ಈ ಥರದ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಇಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ಫ್ಯೂ ವೀಕ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಡೈರೆಕ
பிளாஸ்மோடியம் பிவாக்ஸ் பிளாஸ்மோடியம் மலேரியே பிளாஸ்மோடியம் ஃபால்சிபாரம் பிளாஸ்மோடியம் ஒவேல் எல்ல ஏனல்ல கொத்து எல்ல பரிரி ராங் பரி பேடி ஓகே வெக்டர் வெக்டர் யாவது ஃபிமேல் எனாஃபிலஸ் மாஸ்கிட்டோ சோ நேம் ஆஃப் தி பேத்தோஜன் வெக்டர் ஆயிது நெக்ஸ்ட் சிம்டம்ஸ் ஏனு एनसीआरटी லே சிம்டம்ஸ் கொடுத்தாரு தட் இஸ் ரிகரிங் ஹை ஃபீவர் ரிகரிங் ஹை ஃபீவர் அண்ட் chills for 3 to 4 days whenever the rbc cells rupture okay adu bekare add maadbodu so itara ella point to the point answer bardre you will be getting full 3 marks next question list out any three types of innate barriers of defense with an example for each so innate barriers of the defense adrottige example ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕಿದೆ ನೀವು ಮೂರು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಓಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಓನ್ಲಿ ತ್ರೀ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಯಾಕೆ ತುಂಬ ಲೆಂದಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ನಾಲ್ಕು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನೀವು ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡಿ ಅದೇ ಥರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ಕೊಟ್ಟರು ಸಾಕು ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಆಗಷ್ಟೇ ಅಂದರೆ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಸ್ಕಿನ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ so skin on our body is the main barrier which prevents the entry of the microorganisms other examples are mucus coating of the epithelium lining in the respiratory tract git urogenital tract as to bardre saaku okay actually one the example adike explanation bardre saaku idu ond barebeku physical barrier ond example explanation okay bekar other example anta ond mucus anta bardre saaku mucus coating physiological barrier ஆகஸ்ட் அந்த ஆசிட் இந்த ஸ்டமக் சலேவ இந்த மவுத் டியர்ஸ் இதெல்லாம் இதரலும் புதா ஒன்னொன் பர்தர் சாகாகுது ஒன்னு ಎರಡು பர்தர் சாகாகுது செல்லுலார் பேரியர்ஸ் இது சஹாகே ஒன்னு ಎರಡು மூரு பரிரி சர்ட்டன் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளூகோசைட்ஸ் லைக் WBCs நியூட்ரோஃபில்ஸ் சம் ஆஃப் தி டைப்ஸ் ஆஃப் லிம்போசைட்ஸ் சோ இதெல்லாம் செல்லுலார் பேரியர் ஆகிருது சோ சைட்டோகைன் பேரியர்ஸ் பரி ஓரிக interferons interleukins idella baribodu okay ncrt alli yava protein kottidare nanu explain maduvaga ee topic explain maduvaga jaasti kottidini cytokine barrier ge nanu interleukins interferons inond yavu chemical kottidini so niu ond badre sakagutte okay next question what is allergy which will be carrying one mark name two chemicals which is once again carrying two marks released by the mast cells during the allergic reaction first ige allergy andre enu exaggerated response of the immune system to certain allergens to certain antigens present in the environment is called as allergy in the point add madabodu bekadre you can talk about allergen the chemicals or anything that can cause allergy are called as allergens ಅಂತಾನು ಬರಿಬೋದು ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಮಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಮಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅಂತ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಬರೆದು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಮಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆರೋಟೋನಿನ್ ಹಿಸ್ಟಮಿನ್ ಓಕೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಈ ಥರ ಮೂರು ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಬರೆದ್ರೆ full 3 marks okay next question part d part d andre 5 marker irutte choice irutte so first question no tumbane important because tumba sala bandide give the schematic representation of the replication of the retrovirus iga now discuss madvaga o retrovirus ah id image bardre aitu anta enagutte andre neevu ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅರ್ಜೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರೀ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೋಡಿ ಬರೀ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೋಡಿ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಸೆಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ರೆಟ್ರೋವೈರಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಇರೋ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀಬೇಕು ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕಲ್ಲ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನು ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಈ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿಯಲ್ಲಿರೋ ಈ ಇಮೇಜನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಓಕೆ ರೆಟ್ರೋವೈರಸ್ಸು ಎಂಟರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್
ಸೊ ಇದನ್ನು ಬರಿ ಹೇಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಿನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದು ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೀ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೂ ಒಂದು ಮೂರು ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಬರಿಬೇಕು ಏನು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರಿತೀರಾ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರೆಟ್ರೋವೈರಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀರಿ ರೆಟ್ರೋವೈರಸಸ್ ಏನು ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ರಿವರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಸ್ ಎಂಜೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ಸೊ ರೆಟ್ರೋವೈರಸಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಇಂಟು ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಅದಲ್ಲದೆ ಇದು ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ವೈರಲ್ ಡಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವೈರಲ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಬೈ ದ ಎನ್ಸೈಮ್ ರಿವರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಸ್ which used as a uh, which uh, which uses rna as a template to synthesize dna so reverse transcriptase bage bariyodu important agirutte genetic material origin uh, originally ee hiv a genetic material enu anta baribekagutte so the viral dna gets incorporated into the host uh, genome and uh, is replicated as the host genome replicates so it's a explanation baribeku okay ಸೊ ಬರೀ ಇದು ಬರೆದ್ರೆ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಕ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಥರ ಬರೆದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಫುಲ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ತುಂಬ ಸಲ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಇಮೇಜನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಬರಿಬೇಕಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಬರೆದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಒಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಈ ಥರನೇ ಫುಲ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬರೀ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಈ ಥರ ಬರೆದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನನ್ನು ಸಪರೇಟಾಗಿ ಬರೀರಿ ಸೊ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೊ ಸೆಕ್ಷನ್ ಡಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕರೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಡಿ ಇಂದ ಬಂದಿದೆ ಕೆಲವು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಯರಲ್ಲಿ ಹಾಂ i guess this is the last but uh, second question where are the opioid receptors located in the human body ncrt alli iruvantaha answer anne baribeku opioid alli ide central nervous system alli receptor irudelli central nervous system alli gastrointestinal tract alli okay which will be helping you getting in two marks nantra the question eno mention the techniques involved in the cancer detection and diagnosis ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಹೇಗೆ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಹೇಗೆ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಬಯೋಪ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ಟೋ ಪ್ಯಾಥಲಾಜಿಕಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರಿಬೇಕು ನೀವಿಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬರೀರಿ ಅಂತ ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿಲ್ಲಿದೆ ಎಲ್ಲನೂ ಬರೀರಿ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೊ ಬಯೋಪ್ಸಿ ಮತ್ತು ಹಿಸ್ಟೋ ಪ್ಯಾಥಲಾಜಿಕಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀರಿ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಹೇಗೆ ಎಮ್ ಆರ್ ಐ ರೇಡಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅದು ಬರೀರಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೇಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರೀರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆನ್ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಎಮ್ ಆರ್ ಐ ಸಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮೇ ಬರೀರಿ ಅರ್ಧರ್ಧ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಸೊ ಈ ಥರ ಬರೆದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ನ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿಯಲ್ಲಿರೋ ಲೈನ್ಸೇ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದು ನಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಸೇಮ್ ಡಯಗ್ರಿ ಡಯಗ್ರಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ರೆಟ್ರೋ ವೈರಸಸ್ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬರಿಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನಿಮಗೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ರೆಟ್ರೋ 